गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स अपने श्वसन जो रहा छे छठो पाठ जैविक प्रक्रिया नो एर जो चार जैविक क्रियाओं अपने जो सौ पेला अपने पोषण जो त्यारे श्वसन जो रहा छे श्वसन अंदर श्वसन न प्रकारों श्वसन प्राणियों में केव रीते थे वनस्पति में केव रीते थे जलचर प्राणी में केव रीते थे बड़ी बात कर आज आप मनुष्य न श्वसन तंत्र भरवा श्वसन अंदर खूब अगत्य ना सवाल आ मनुष्य न श्वसन तंत्र मनुष्य नु श्वसन तंत्र है एकदम जटिल बहुत सुंदर रचना धरावे तो मनुष्य न श्वसन तंत्र आज आप जो प्राणीओ जम जलचर प्राणीओ है एन श्वसन दर वारे कारण के हवा जो पानी में ओगड़े एम ऑक्सिजन की मात्रा ओछी होने वातावरण में तो पुष्क ऑक्सिजन है एट मनुष्य है जलचर अरे जलचर प्राणीओ करता मनुष्य ना श्वसन दर ओछो होटे कि जमीन पर बढ़ा प्राणीओ श्वसन दर ओछो होने पानी में रहता प्राणीओ श्वसन दर वारे हो तो आप जो श्वसन तंत्र है बहुत सुंदर रचना धरावे आप नाक है त्या शुरुआत थे बे नस्कोरा नस्कोरा सीधा अंदर कंठ नली में बगल केविटी में थी कंठ नली में थी जे आग वे अपने एनी आकृति दौरी एट तक समझा जे आ आप नाक है तो आज नाक है नसिका कोटर है नसिका कोटर में थी आखू नसिका कोटर है जे अपनी मुख गुआ साथ जोड़ेलू है आ थी गो कंठ नली ना भाग बात समझाई जाए तमने आप नसिका कोटर नाजल केविटी जेने कहवा नसिका कोटर है आ बाह्य नसिका छिद्र है शू कह बाह्य नसिका छिद्र जेने आप नस्कोरा कही छे ए नस्कोरा एट नसिका छिद्र आप मुख गुहा है आ तो अपने पाचन तंत्र में जो मुख गुहा घना लोग मुख थी श्वास ले सर्दी थी गई नाक एकदम बंद थी गये मुख थी श्वास ली सकता है मुख थी श्वास ले कंठ नली में जाए कंठ नली में श्वास नली में जाए आ कंठ नली से आ को कंठ नली ए कंठ नली नाक गला जोड़े आप गला भाग त्यार स्वर पेटी आए कंठ नली पी अँ थी मोटी रचना आए स्वर स्वर यंत्र आ स्वर यंत्र आए जेने स्वर पेटी कहवा स्वर पेटी बराबर त्यार शुरू थे अपनी श्वास नली आज श्वास नली है एम सी आकार कास्थिमय वलयो आ कास्थी हम्म कास्थी वलयो से श्वास नली में आ को श्वास नली समझाणो मित्रों तमने अने श्वास नली बे भाग में विभाजित थे आ श्वास नली बे भाग में विभाजित थाय बने भाग है सरस मजा फेफसा संकड़ेला है आ बने भाग आखू जो फेफसू है संकड़ेला है आ फेफसा है अपना फेफसा आजूबाजू शू आएल रिब्स रिब्स एट पांसली आज पांसली है ये पांसली फेफसा आजूबाजू आए समझाए तमने आ पांसली पे अड़ाये हो परंतु अँ आज श्वास नली है श्वास नली बे विभाजित थे श्वास नली से विभाजित थाय तो श्वसन नलिका में श्वसन नलिका बने श्वसन नलिका फेफसा में दाखल थाय फेफसा में दाखल थी आ श्वसन नलिका है असंख्य नहिका में विभाजित थाय असंख्य जो नहिका बने ने एने शू कहवा श्वसन वहिका कहते शू कहवा श्वसन वहिका श्वसन वहिका छमा परिणाम वायु कोष्ठ में आ बदा वायु कोष्ठ है आ को वायु कोष्ठ वायु कोष्ठ फूगा जीव रचना है अँलू है उरोदर पटल आज आखो भाग है तो कोण है आरोदर पटल कोण है उरोदर पटल उरोदर पटल एट एन अर्थ एवं थे कि जे ऊर उदर बने जुदा पड़े उरोदर संधि छूटी पड़े तो ऊर वत्ता उदर थे उरोदर ऊर वत्ता उदर एट बराबर शू उदर तक खबर है ऊर एट छाती भाग उदर एट पेट ना भाग छाती पेट न भाग ने जुदो पड़ता पड़दो है अपने उरोदर पटल कहे तो आटल श्वसन तंत्र श्वसन तंत्र की आकृति घनी वक्त परीक्षा में नहीं पूछाती पूछाए तो बहुत सीम्पल है अँ थे अपने जो पाचन तंत्र दौरी छे एट तो अँ सुधी दौरवा पीछे श्वास नली बे श्वसन नलिका पीछे श्वसन वहिका वायु कोष्ठ फेफसा 
मनुष्य नंगो क्या याद रखनासिका कोटर बाह्य नसिका छिद्र नसिका कोटर कंठ नली स्वरयंत्र पीछे श्वसन नली श्वसन श्वास नली श्वसन नलिका श्वसन वाहिका श्वास नली बार सींगल पी श्वसन नलिका ने असंख्य श्वसन वाहिका बे फेफसा है फेफसा अंदर को वायुकोष्ठ तो आप जय श्वास लै तेरे आ नाक मे आ नाक अंदर झीणा झीणा रोम आए एकदम सूक्ष्म रोम आए नाक अंदर अंदर श्लेष्म स्तर आलू है चीकणो पदार्थ श्वास लगे कचरो अशुद्धि ए बधी नाक में रही जाए चोखो ऑक्सीजन चोखी अवाज अपना फेफसा अंदर दाखल थे घनी वक्त जो रज के मटी के वस आई जाए अपने तो अपने छीक आए कचरो बो बार व्यवस्था भगवान पहले थी करेली बार जय हवा दाखिल कर बाह्य नसिका छिद्र द्वारा तरह श्लेष्म रोम जी झीणा वाल है रोम जो वाल एर अशुद्धि रही जाए चोखो ऑक्सीजन चोखी हवा क्या दाखिल कंठ नली में कंठ नली में थी श्वास नली में आए आ श्वास नली संकोचाई न जाए एट आ शू बनेलू काश्ती वलयो है आखी जो श्वास नली है ये श्वास नली अंदर सी आकार काश्ती वलयो है ये शू करे काश्ती एट एकदम कड़क भाग पस्थि नहीं अस्थि एना करता मजबूत अस्थि करता थोड़ा नबड़ा अस्थि जेवाम आप काश्ती काश्ती है संकोची सकी आप कर्ण पल्लव है काश्ती बने अपना आखो कान अंदर काश्ती है आखा कान ने अपना भेगो कर तो एवं काश्ती वलयो अला है श्वास नली में जे श्वास नली ने संकोचाती अटकवे एट घनी वक्त आंदर हवा न हो आप प्राणायाम करता हो श्वास रोकी राखो तो श्वास रोकी राखो तो श्वास नली बंद थी नहीं श्वास नली के बंद थी नहीं सी आकार काश्ती वलयो आ श्वास नली बे भाग में विभाजित थी बने बाजू फेफसा में जाए बने बाजू फेफसा में असंख्य श्वसन वाहिका में रूपांतरित थे अंत पे सेम आ वायुकोष्ठ में आ वायुकोष्ठ है आ मानो कि श्वास नली आई श्वास नली आ बीजी शाखाओ है छेले है कौन आवा वायुकोष्ठ आज वायुकोष्ठ है आ वायुकोष्ठ फुग्गा जीव रचना है एकदम पात दीवाल धरावता वायुकोष्ठो अपने गई काले बात करेली थी कि प्रसरण प्रक्रिया जो आखी है वायु कार्बन डाइक्साइड और ऑक्सिजन अवर जवर थे एकदम पात सपाटी में प्रसरण थी अवर जवर थे कोईपण ना प्राणी है यनी अंदर प्रसरण थी थे आप त्या आ प्रक्रिया क्या थाय वायुकोष्ट में जी ने वायुकोष्ट आखज दीवाल है पात है और असंख्य रुधिर केशिकाओं झाड़ू एनी आजूबाजू को रुधिर केशिकाओ इन आजूबाजू में असंख्य रुधिर केशिकाओं झाड़ू आलू है आ रुधिर केशिकाओ शू काम है त्या रुधिर त्या ऑक्सिजन लेवाटे आ वायुकोष्ठो है वायुकोष्ठ आजूबाजू को रुधिर केशिकाओ ऋषि रुधिर केशिकाओं आखू झाड़ू बनेलू है जे शू करे जेवी हवा फेफसा अंदर जाए ऑक्सिजन ले रुधिर केशिका त्या तैयार है रुधिर केशिका अंदर ऑक्सिजन ने ग्रहण करने वालू घटक क्यू है अपना रुधिर अंदर एक श्वसन रंजक द्रव्य है अपना रुधिर में शू रहे श्वसन रंजक द्रव्य अपना रुधिर में रहेलू है श्वसन रंजक द्रव्य नु नाम शू हिमोग्लॉबीन को हिमोग्लॉबीन हिमोग्लॉबीन ते घी ब्लड ना रिपोर्ट कराओ तो एच बी के पूछता हो डॉक्टर एच बी एट हिमोग्लॉबीन तो आ हिमोग्लॉबीन अपना रुधिर में रहेल श्वसन रंजक द्रव्य है जेने ऑक्सिजन साथ आकर्षण है एट आ श्वसन रंजक द्रव्य ऑक्सिजन ने तरत ग्रहण कर लेक्सिजन साथ आकर्षण है एट एक मजबूत बंध बनाए ऑक्सिजन साथ मजबूत बंद बनाए बात आखी समझा जरा आप श्वास लीए श्वास क्या है फेफसा में फेफसा अंदर थे क्या वायुकोष्ठ में वायुकोष्ठ में कोण है रुधिर केशिका रुधिर केशिकाओं में कोण है रुधिर रुधिर अंदर कोण है श्वसन रंजक द्रव्य 
એટલે શું એટલે હિમોગ્લોબિન આ હિમોગ્લોબિન શું ધરાવે છે ઓક્સિજન સાથે આકર્ષણ ધરાવે છે અને બંધ બનાવે છે એટલે સીધો વાયુ કોષ્ટમાંથી ઓક્સિજન કોણ લઈ લેશે હિમોગ્લોબિન અને હિમોગ્લોબિન એને શરીરની બધી પેશીઓ સુધી કે કોષો સુધી પહોંચાડશે જ્યાં ઓક્સિજનની જરૂરિયાત છે જ્યાં ઉણપ છે આવી રીતે આપણા સરળ શરીરની અંદર ઓક્સિજન આખા શરીરમાં બધે પહોંચે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આખા શરીરમાંથી પાછો આવ્યો છે ને એ પણ અહીંયા વાયુ કોષની અંદર આ રુધિર કેશિકાઓ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આખા શરીરમાંથી લાવે રુધિરનું કામ શું છે ફેફસામાંથી ઓક્સિજન આખા શરીરમાં પહોંચાડે અને આખા શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શ્વસનની ક્રિયામાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે જોયું આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ શરીરમાંથી ફેફસામાં કોણ લઈ આવે રુધિર અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે ને એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પાણીમાં અથવા તો રુધિરમાં પાણીમાં કે રુધિરમાં વધુ દ્રાવ્ય છે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વહન કોણ કરે સીધું રુધિર કરશે રુધિરની અંદર એ ઓગળી જાય છે એટલે રુધિર દ્વારા આખા શરીરમાંથી ક્યાં આવશે વાયુ કોષ્ટમાં એટલે જેવો આપણે શ્વાસ બહાર કાઢીશું ત્યારે કયો વાયુ બહાર નીકળશે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે કયો વાયુ અંદર દાખલ થાય છે હવા અને હવામાંથી આ હિમોગ્લોબિન કોષ શું લઈ લે છે ઓક્સિજન સમજાય છે એટલે ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આજે આપણા શ્વસન વાયુ છે ઓક્સિજન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નો વાત વિનિમય ક્યાં થાય વાયુ કોષ્ટમાં આપણે ગમે તેટલી ઝડપથી શ્વાસ લઈએ ને તો પણ ઓક્સિજન જ અંદર જાય અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ બહાર નીકળે આવી સુંદર વ્યવસ્થા ફેફસાની અંદર થયેલી હોય છે તો આ રીતે હવે અહીંયા આવેલું છે ઉરોદર પટલ ઉરોદર પટલ નું અને આ પાંસળીઓ આ બધી કોણ છે આ પાંસળી છે પાંસળી હાડકાની બનેલી જે ફેફસાનું રક્ષણ કરે છે એટલે પાંસળી આપણે જયારે શ્વાસ લઈએ ને ત્યારે પાંસળી ફૂલે પાંસળી ફૂલે ને એટલે ઉરોદર ઉરોદર પટલ છે ને એ સંકોચાય ઉરોદર પટલ સંકોચાય આ સંકોચાય એટલે પાંસળી ફૂલે અને ઉરસીય ગુહા ઉરસ ઉર એટલે છાતી છાતીનો ભાગ પોળો થાય એટલે આખો છાતી આપણી આખા ફેફસા બધા વાયુ કોષ્ઠો બધા હવાથી ભરાય જાય આ વાયુ કોષ્ઠો બધા હવાથી ભરાઈ જાય એટલે હવા આપણને પૂરતા પ્રમાણમાં મળે છે વળી જેવું આપણી પાંચળીઓ સંકોચાય એટલે ઉરસની ગુહા ફેફસાનો વિભાગ છે તે સંકોચાય સંકોચાય એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળી હવા પાછી બહાર નીકળે એટલે શ્વાસ અને ઉચ્છવાસ જયારે અંદર આપણે શ્વાસ દાખલ કરીએ છીએ ત્યારે ઓક્સિજન અંદર જાય ઉરસ નો ભાગ એટલે છાતી નો ભાગ પોળો થાય છે વાયુ કોષ્ઠો પોળા થાય છે રુધિર એ હવાથી ભરાઈ જાય છે અને જયારે આ પાંચળીઓ સંકોચાય છે ઉરોદર પટલ નું વિકોચન થાય છે ત્યારે ઉરસી ગુહા સંકોચાય એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળી હવા ઉચ્છવાસમાં બહાર આવે છે તો આ સરસ મજાની શ્વસન ક્રિયા મનુષ્યની અંદર થાય છે તો મિત્રો બહુ સરળ છે ધ્યાન આપીને એક વાર પાકું કરશો ખાલી શ્વસન તંત્રના અંગોના નામ પાકા કરો કેવી રીતે ઓક્સિજન દાખલ થાય છે અને કેવી રીતે આખા શરીરમાં પહોંચે છે આ વાત સમજાવવાની છે તો આ શ્વસન અહીંયા આપણું પૂરું થાય છે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વાહનની વાતો કરીશું જે આપણી ત્રીજી જૈવિક પ્રક્રિયા છે ઓકે થેન્ક યુ